కేఎఫ్ఆల్ గారు లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చాడు ఎలక్షన్ ముందు రెండు నెలలు ఉన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ ఈ ఇయర్ వచ్చాడు ఎలక్షన్ ముందు రెండు నెలలు ఉంటాడు ఆయన వెళ్ళిపోతాడు ఆయన కొట్టేస్తే మనకు వచ్చేది ఏముంది ఒరిగేది ఏముంది ఏం లేదు అభివృద్ధి కాదు ముందు ఎలక్షన్ గెలిచినాక ఒక నాలుగు నెలలు ఉండమంటాడు చాలా అభివృద్ధి తర్వాత సంఘాన్ని లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చి రెండు నెలలు ఉండి వెళ్ళిపోయాడు ఈ ఇయర్ వచ్చి రెండు నెలలు ఉండి వెళ్ళిపోతాడు ఆయనకు ఓటేసి మనం ఏం చేయాలి ఇంకా అది ముందు ఆయనకు అసలు ఓట్లు లేదు లాస్ట్ ఇయర్ ఓట్లు లేదని ఆయన వేసిన ఎలక్షన్ కూడా బ్యాన్ చేస్తారు ఆయన ప్రజాశాంతి పార్టీ డిబేట్స్లో చూసాం మేము ఎన్టీవీలో టీవీ నెలలు పనికిమాలని ఛానల్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా అదే పనికి పనికిమాల వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఏకే పాల్ ఒకడు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ గణేష్ ఒకడు వీళ్ళకి పనే ఉండదు వాడు గణేష్కి సినిమాలు లేవు ఏకే పాల్కి ఏమో ప్రార్థనలు లేవు తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి పనికిమాలని డిబేట్లు చేస్తారు పనికి వచ్చే వాటి మీద ఎవరు డిబేట్లు చేయరు రైతుల ఆత్మహత్యల మీద కానీ రైతుల రుణమాఫీల మీద కానీ నిరుద్యోగ సమస్యల మీద కానీ వాటి మీద ఎవరు డిబేట్ పెట్టడం వీళ్ళ ఛానల్కి రేటింగ్ కావాలి పబ్లిక్ తోటి వీళ్ళకి సంబంధం లేదనమాట అది ఏ పాల్ గారు ఎప్పుడు అతను ఎప్పుడు ఫారెన్లో ఉంటారు ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చాడు ప్రజాశాంతి పార్టీ అంటున్నాడు నియోజకవర్గంలో మాకు చాలామంది దోతులు ఉన్నారు అంటున్నారు అది ఎంతవరకు నిజమో అంటే మాకైతే తెలియదు ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి దిగుతామంటున్నారు కదా చూస్తాము చూసి ఫైనల్గా ఒక డెసిషన్ తీసుకొని ఎవరికి వెళ్ళనేది ఆలోచిస్తాం గెలిపిస్తే ఏంటి ప్రయోజనం ఇప్పుడు నీకు పార్టీ గురించే నాకు తెలియదు పార్టీ ఆయన ఏదో టీవీలో చేదేదో చెబుతున్నాడు ఏంటి ఆయన చెప్పినా జరిగిపోతాయా నేను రెండు వేల పంతొమ్మిది నేనే సీఎం అంటున్నారు ఏ రకంగా సీఎం ఇంత విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ వైఎస్ఆర్ జనసేన కొట్టుకుంటుంది అభ్యర్థుల కోసం ఇంతవరకు ఆయన ఎవరో తెలియదు ఏంటో తెలియదు ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు ఎలా ఇది అవుతుంది చూద్దాం వేరే ఇదే ఉంది దాని గురించి అభ్యర్థులు ఏమైనా నిలబెట్టారా ఎమ్మెల్యే ఏమైనా నిలబెట్టారా ఎంపీ ఏమైనా ఉన్నా కేఏ పాల్ గారు వస్తున్నారు నాలుగు రోజులు టీవీలో వస్తున్నారు చూస్తున్నాం ఏంటి వాళ్ళు వచ్చింది అసలు ఏది ఉందో ఏముందో ఏం అర్థం కాకుండా ఉంది నేను వెళ్తా నేను పార్టీ పెడతాను సరిపోద్దా సరిపోదు ఏదేదో అంటారు అవన్నీ జరుగుతాయండి జరిగినప్పుడు చూద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇది చంద్రబాబు లేడు జగన్ లేడు జనసేన లేదు నేనే సీఎం అని అంటున్నాడు ఏ మరి అసలు తన ఇదేంటో నాకేం అర్థం కాల కనీసం ఇంత ఇది ఉండి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం జనసేన ఇవన్నీ కూడా వైఎస్ఆర్ ఓ కొట్టుకుంటుంది ఆయన ఏం చేస్తాడో చూద్దాం ఎలా వస్తాయో మరి పగట కల్లో నైట్ కల్లో ఏమో తెలియదు కదా అసలు పాలకి ముందు మాట్లాడుతూ నేర్చుకోమని ఆయనకి ఏం తెలియదు ఏదో వచ్చి మాట్లాడతాడు నాలుగు నవ్వులు నాలుగు పువ్వులు చంద్రబాబు నాయన తిడతాడు పెద్ద పెద్దలతో ఢీ కొండ ఆయన ఆయన వల్ల ఏమీ కాదు ప్రశాంతంగా మళ్ళీ వచ్చి చక్కగా ఇదివరకు ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడికి వెళ్ళిపోమని చెప్పాడు అంతే థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి